ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூனிட் எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து யூனிட் எக்ஸசைஸில் கடைசி சம் டென்த் சம் அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து நான் ஃபிஃப்த் சம் ஒன்று போடாமல் இருந்தேன் அதையும் இப்போ இந்த வீடியோவில் சேர்த்து போடுறேன் சரியா ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்த் சமும் டென்த் சமும் ஒரே மாதிரியான சம்ஸ் தான் அதனால் இதுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால தான் இதை ஒன்றா போடுறேன் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸசைஸில் முன்னாடி எங்கேயுமே நமக்கு கொடுக்கல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சமும் கொடுக்கல எந்த எக்ஸசைஸ்லேயுமோ அவங்க வந்து நம்மளை இந்த மாதிரி கேட்கல சரியா இப்போ இந்த இடத்துல தான் கேட்குறாங்க ஸோ பாருங்கள் பின்வருவனவற்றின் மதிப்பகங்களை காண்க ரைட் த டொமைன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரி ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ்னாவே ரியல் வேல்யூஸ் தான் அது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்குறப்ப சார்புகள் பார்க்குற இடத்துல சில குறிப்புகள் நோட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்ல அங்கவே வந்து இந்த சாப்டர்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் தான் எடுத்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க அங்க கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு இப்ப இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் இப்ப எக்ஸ் கமா ஒய் இசட் கமா ஏ ஒன் கமா டூ இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா இதுல வந்து டொமைனை கண்டுபிடிங்க ஃபைன் த டொமைன் வேல்யூ மதிப்பகங்களை காண்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இங்க இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் அந்த செட் சாரி ஆர்டர்டு பேர்ஸ் வரிசை ஜோடிகள் இருக்கும்ல அதுல இந்த முதல்ல இருக்கிற வேல்யூவை வந்து நம்ம டொமைன் அப்படின்னு எழுதிடுவோம் ரேஞ்ச் அப்படின்னா இங்க செகண்டா இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுவோம் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்ல ஆனா இந்த மாட்டி இவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனா கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனா கொடுத்துட்டு இதுல இருந்து மதிப்பகங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுக்குற ஃபங்க்ஷன்ல எது மதிப்பகம் அதாவது எது டொமைன் எது ரேஞ்சுன்னு பாத்துக்கோங்க இங்க இந்த சைட்ல எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸ் தான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டொமைன் இங்க இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இல்ல இங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் பேரை மாத்தி மாத்தி கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல இதையெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்ப இவங்க ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா கூட நம்ம எக்ஸுக்கு வேற வேற வேல்யூ போட்டு போட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியா இப்ப இங்க ஒன்னு போட்டு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் டூன்னு போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் மதிப்பகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டொமைனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது செப்பரேட் ஒரு டாபிக்கே இருக்கு ஆனா புக்ல நமக்கு இது ரிலேட்டடா எதுவுமே கொடுக்காம டைரக்டா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேபி இதுல வந்து கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் இல்ல இந்த இருக்கிற கொஸ்டின்ஸையும் அவங்க கேட்கலாம் சோ இந்த கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்காக நான் வந்து படிச்சிருக்கேன் சரியா இந்த டாபிக்கை பத்தி எடுத்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி படிச்சு பசங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா போடணும் பிளஸ் இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் அதுல நம்ம பசங்க அட்டன் பண்ணி சென்டர் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் சரியா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மெனக்கட்டு அவ்வளவு படிச்சு ஒரு வீடியோ வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்காக நான் அவ்வளவு படிக்கிறேன்றதா அர்த்தம் சரியா அடுத்தடுத்து சாப்டர்ஸ் வந்து வந்துட்டேதான் இருக்கும் ஒரு சில சாப்டர்ஸ்ல தான் இந்த மாதிரி நான் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு சில சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாவே இருக்கும் சரியா அதனால இப்ப இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா படிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல ஒண்ணுமே இல்ல உங்களுக்கு இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ற நல்லா கவனிங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்தா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் இல்ல எதுலயே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்மளால கிளியரா ஆன்சர் பண்ண முடியணும் ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒரு டொமைன் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனா கொடுத்துட்டு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருக்கும்ல இப்ப இங்க டூ இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் இங்க எக்ஸ் மைனஸ் நைன் இருக்கு சும்மா எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இந்த டினாமினேட்டர் அதாவது பகுதி எப்பவுமே ஜீரோவா ஆக கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம இதை வச்சுக்கணும் இது ஒரு ரூல் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சம் போடுறப்ப ரொம்ப ஈஸியா புரியும் இது உங்களுக்கு ஓகேவா இங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டினாமினேட்டர் எப்பவுமே ஜீரோ ஆக கூடாது அடுத்தது ரூட் இப்ப இங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் சும்மா இப்ப ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இங்க என்னது இது இந்த மாதிரி ரூட் இது வ
ஓகே அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம சமுக்குள்ள போலாம் இந்த ரெண்டே ரெண்டு ரூல் மட்டும் தான் இதுக்கு ரொம்ப அவசியம் சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் பாக்கலாமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் நைன் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து டொமைன் கேட்டாங்கன்னா இங்க கீழே வந்து டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆக கூடாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் இப்ப சப்போஸ் நானு எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் இருக்க நைன் இந்த பக்கமா போனா என்ன ஆகும் மைனஸ் நைன் பிளஸ் நைன் வந்துடும் ஓகே இப்ப இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப பாருங்க இப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தான் நமக்கு இங்க டொமைன் தமிழ்ல மதிப்பகம் ஓகேவா இப்ப இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கும்னா ரியல் நம்பர்ஸ் எல்லா ரியல் நம்பர்ஸுமே இருக்கலாம் ஆனா நைன் மட்டும் இருக்க கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப இங்க நைன் போட்டா என்ன ஆகும் நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோன்னு வந்துடும் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்ப இங்க ஜீரோ ஆக கூடாது அப்ப என்ன அர்த்தம் இங்க நைன் மட்டும் வரக்கூடாது மத்த எந்த நம்பர் வேணா போடலாம் டூ த்ரீ டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வாட் எவர் நம்பர் ரியல் நம்பர் ஓகேவா எந்த நம்பரா இருந்தாலும் ரியல் நம்பர் போடலாம் ஆனா நைன் மட்டும் போடக்கூடாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வச்சுட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப இந்த நைனை போடக்கூடாது அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி எழுதுனா ரியல் நம்பர்ஸ் தான் எக்ஸ் டொமைன் அப்படிங்கிறது ரியல் நம்பர் மைனஸ் நைன் நைன் மட்டும் போடக்கூடாது மத்த எந்த நம்பர்ஸ் வேணா இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுக்கலாம் எக்ஸுக்கு அப்ப டொமைன் என்ன வரும் நல்லா கவனிங்க இது எப்படி எழுதலாம்னா இங்க குட்டியா இருக்கு ஆர் மைனஸ் நைன் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் சரியா ரியல் நம்பர்ஸ் நைனை தவிர எந்த ரியல் நம்பர்ஸ் வேணா நம்ம இங்க போட்டுக்கலாம் ஓகே கிளியரா இந்த மாதிரி இப்ப ஞாபகம் இப்ப உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த மாதிரி இங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி இங்க ஒரு பின்னத்துல அதாவது ஃபிராக்ஷன்ல குடுக்கறாங்கன்னா கீழே இருக்கிறதுக்கு எப்பவுமே ஜீரோன்னு வர மாதிரி ஆகக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து சும்மா சொல்றேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு குடுக்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த இடத்துல அப்ப இதுக்கு என்ன பண்றது இப்ப இங்க எக்ஸ் மைனஸ் நைன் இருந்துச்சு ஈஸியா வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பார்த்து இது மட்டும் வரக்கூடாதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆனா இப்ப இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு காரணிப்படுத்துங்க ஃபேக்டரைசேஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதை வந்து இப்ப ஃபேக்டரைஸ் தான் நம்மளால பண்ண முடியும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் சும்மா சொல்றேன் இதுக்கு கரெக்டால நான் போடல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்ப எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ வருது அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஆன்சர் ரியல் நம்பர் மைனஸ் ஒன் கமா டூ அப்ப இந்த இடத்துல இப்போ இது சும்மா சொல்றேன் இப்ப இது கீழே ஒன் இப்படி ஒரு சம் இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் இது கரெக்டா எனக்கு தெரியாது இது ஃபுல்லா நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் போடுறது இதுல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டரைஸ் பண்ற மாதிரி காரணிப்படுத்துற மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா பகுதியில கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதனாலதான் நான் இவ்வளவு மெனக்கட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு சரியா நம்ம வீடியோஸ் பாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல சென்டம் வாங்கணும் அப்படின்னா சென்டம் வாங்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம படிக்கணும் தப்பு தப்பா ஏதோ தண்ணு அவசரத்துக்கு வந்து கடகடம் சொல்லணும் எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் அப்படி சொல்லணும்ன்றதுல எனக்கு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க இது மாதிரி குடுக்கறாங்கன்னா அதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்ல இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஓகே நமக்கு தேவை இது டினாமினேட்டர்ல ஜீரோ ஆக கூடாது அப்ப என்னன்னா ஒன் டூ அந்த மாதிரி இங்க போட்டோம்னா இது ஜீரோ ஆயிடும் சோ அப்ப அதுக்கு ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னா இதுக்கு ரியல் நம்பர்ஸ் தான் ஆன்சர் ஆனா ஒன் டூ மட்டும் கிடையாது மைனஸ் அதை போடக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி எழுதும் சரியா இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் அந்த பிளான்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் புரியற மாதிரி நான் சொல்லி தருவேன் சொல்லி தருவேன் மீன்ஸ் உங்களுக்கே கொஸ்டின் வரும் அதுக்கான ஆன்சரும் நான் கொடுப்பேன் அது அது எல்லாமே நம்ம போர்ஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஓகேவா சிலபஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மத்ததெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் சோ இப்ப இந்த இந்த சம் புரியுதா உங்களுக்கு எக்ஸ் மை டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆக கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சோ இது பண்ணியாச்சு இதே வந்து கீழே இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ற மாதிரி காரணிப்படுத்துற மாதிரி இருந்ததுன்னா காரணிப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணி இங்க இந்த நைனுக்கு பதிலா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் போடக்கூடாது மைனஸ் போட்டு இது ரெண்டும் வரக்கூடாது அப்படின்
இப்ப இங்க நைன் போட்டா நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோன்னு வரும் அதனால நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப இங்க பிளஸ் தானே இருக்கு டினாமினேட்டர்ல இப்ப இங்க ஒன் போட்டாலும் சரி டூ போட்டாலும் சரி எந்த நம்பர் போட்டாலும் நம்ம பிளஸ் ஒன் பண்ணுவோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் இங்க மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளஸ் ஒன் இப்ப இது என்ன ஆகும் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்னு வந்துரும் பிளஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ்னு வந்துரும் சரி இங்க டூ போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் போடுறேன் அப்ப என்ன ஆகும் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர்னு வந்துடும் அப்ப ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் பிளஸ் ஒன் அப்ப செவன்டீன் அப்ப இங்க ஏன்னா பிளஸ் இருக்கிறதுனால இங்க என்ன ஆன்சர் கிடைச்சாலும் நம்ம அது கூட பிளஸ் ஒன்னு தான் பண்ண போறோம் ஓகே அதனால இந்த இடத்துல பிளஸ் பண்றப்ப நமக்கு எப்படி ஜீரோ ஆகும் கழிக்கிறப்ப தான் நமக்கு ஜீரோ வரும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப டூ எந்த நம்பர் வேணா வச்சுக்கோங்க இப்ப ஒரு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ வர சான்சஸ் இருக்கும் இங்க பிளஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி ஜீரோ வரும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண தானே ஜீரோ வரும் ஆட் பண்ணா நமக்கு ஏதோ ஒரு நம்பர் தானே வரும் சோ என்ன அர்த்தம்னா அப்ப இங்க எந்த வேல்யூ போட்டாலும் நமக்கு கரெக்டான ஒரு டினாமினேட்டர் வந்து ஜீரோ ஆகவே ஆகாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த சம்முக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ்ல டொமைன் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க டொமைன் வந்து x ஈக்குவல் டு ரியல் நம்பர்ஸ் இதுக்கு எந்த ரியல் நம்பர்ஸ் வேணா போட்டுக்கலாம் மைனஸ் நம்பர் போட்டுக்கலாம் பிளஸ் நம்பர் போட்டுக்கலாம் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ எந்த மாதிரியான நம்பர்ஸ் வேணா இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுக்கலாம் இது நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்ப டொமைன் அப்படிங்கிறது எல்லா ரியல் நம்பர்ஸும் இங்க டொமைன் தான் சரியா அடுத்தது இப்ப தேர்ட் சம் பாருங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்ப டினாமினேட்டரே இங்க இல்ல பின்னமே இல்ல அதனால நம்ம கீழே ஜீரோ ஆகிறத பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனா ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குல்ல அப்ப நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் ரூட் இருக்கு அப்படின்னா ரூட்டுக்குள்ள எப்பவுமே வந்து கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா தான் இருக்கணும் சரியா இந்த வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவை விட இது பெருசாவும் இல்ல ஜீரோக்கு ஈக்குவலாவும் தான் இருக்கணும் சரியா இப்ப இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸுக்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்க இப்போ எக்ஸ் இந்த கிரேட்டர் தன் இந்த சிம்பிள் இப்ப அப்படியே தான் வரப்போகுது இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் டூ இந்த பக்கமா வந்தா பிளஸ் டூ வந்துருமா அப்ப ஜீரோ பிளஸ் டூ வேணா இங்க போட்டுக்கலாம் ஜீரோ பிளஸ் டூ அப்ப எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இப்ப இங்க இந்த டொமைனோட வேல்யூ என்ன ஆகும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்ப டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் போலாம் ஓகேவா இப்ப அதனோட மீனிங் இதுதானே எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ரெண்ட விட பெருசு இல்ல ரெண்டுக்கு சமம் அப்ப டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் என்ன வேணா போலாம் அப்ப இதுல நம்ம டொமைன் எப்படி எழுதலாம் பாருங்க டொமைன் ஈக்குவல் டு டூ கமா இன்ஃபைனட் இங்க இந்த பிராக்கெட் போட போறோம் இங்க இந்த பிராக்கெட் போடணும் வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த பிராக்கெட் போட்டோம்னா டூ உண்டுன்னு அர்த்தம் இந்த பிராக்கெட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இந்த நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பிராக்கெட் போட்டோம்னா இன்ஃபைனைட் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கும்னு அர்த்தம் இது கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றது மீனிங் சோ இப்ப இது நம்ம கரெக்டா சாட்டிஸ்பை ஆயிடுச்சா இந்த மாதிரி பெருசா எழுதாம இந்த மாதிரி சிம்பிளா எழுதிருக்கும் புக்ல வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் டூ கமா இன்ஃபைனைட் டூ இருக்கும் இன்ஃபைனைட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதோட மீனிங் வந்து இங்கதான் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது இங்க சொல்லியாச்சு சரி இது வந்து ரூட்டுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அடுத்தது போர்த் சம் பாருங்க எச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸி டினாமினேட்டரும் இல்ல ஜீரோ ஆகுதா இல்லையா நம்ம செக் பண்றதுக்கு ரூட்டும் கிடையாது வெறும் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் அதுவும் பிளஸ் தான் இருக்கு மைனஸ் இருந்தா கூட பாக்கலாம் நம்ம இங்க பிளஸ் தானே இருக்கு அப்ப பிளஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் எல்லா ரியல் நம்பர்ஸுமே போட்டுக்கலாம் அப்ப இந்த சம்முக்கு டொமைன் ஈக்வல் டு டொமைன்னா எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்ங்கிறது ஆர் ரியல் நம்பர்ஸ் இந்த சம்மோட ஆன்சர் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சம்ஸ் நமக்கு கிரியேட்டிவ் கொஷன்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி டொமைன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னாவே இதை தான் நம்ம பண்ண போறோம் சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டினாமினேட்டர் 
அதனால நம்ம இதை போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நைன் மட்டும் இருக்கக்கூடாது நைன் போட்டா ஜீரோ ஆயிடுது அதனால நம்ம ஜீரோன்னு போட நைன் வரக்கூடாது போடக்கூடாது அடுத்தது இங்க வந்து டினோமினேட்டர் பிளஸ் தான் இருக்கு அதனால இதை பத்தி நம்ம பய இங்க ஜீரோவே ஆகாது அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுடலாம் சரியா அடுத்தது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ல இது ரூட் இருக்கிறதுனால இது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி போடுறப்ப கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்குது எக்ஸோட வேல்யூ சோ டூ கமா இன்ஃபைனைட் சரியா எச் ஆஃப் எக்ஸ்னா இங்க வெறும் பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ரியல் நம்பர்ஸ்ல போட்டுக்கலாம் இப்ப வந்து இன்னும் அந்த பிப்த் சம் இருக்கு இந்த வீடியோல இந்த சம் போதும் நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நான் பிப்த் சம் போடுறேன் இந்த சம் புரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ